நம்ம கிச்சனை எப்பதுமே எப்படி கிளீனா வச்சுக்கலாம் அதுக்கு உண்டான டிப்ஸுங்க என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதே மாதிரி கிச்சனை எப்பயுமே நறுமணத்தோட இருக்கிற மாதிரி கா கவுண்டர் டாப் எப்போதுமே எப்படி கிளீனாக வச்சுக்கலாம் அப்படின்றதெல்லாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சமையல் பண்ணிகிட்ருக்கோம் பண்ணி முடித்த கையோட நம்ம எடுத்த கிராசரி பாக்ஸஸ் எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அப்பப்பயே தொடச்சி நீங்கள் வந்து அதுக்கு உண்டான இடத்துல வச்சிட்டிங்கன்னா கவுண்டர் டாப்பில் வந்து வந்து இடம் ஆக்குப்பை பண்ணாமல் இருக்கலாம் அடுத்த டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம சமைச்சு முடித்த உடனே பெரிய பெரிய பாத்திரத்தில் நம்ம சமைச்சிருப்போம் அதை அப்படியே நீங்கள் சின்ன பாத்திரத்தில் அப்படியே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி உடனே வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இடம் வந்து கவுண்டர் டாப்பில் இடம் ரொம்பவே மிச்சமாகும் அதை வந்து நீங்கள் வேறு இதில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு கவுண்டர் டாப்லேயே வைக்காமல் நீங்கள் அதை எடுத்து செல்ஃப்லேயோ இல்லை வந்து கவுண்டர் டாப் கீழே இருக்கிற செல்ஃபுங்களில் அந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கவுண்டர் டாப்பை வந்து எப்போவுமே ஃப்ரீயாக இருக்கும் உங்களுக்கு அடுத்த டிப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சமைச்சிட்டு இருக்கிறப்ப நம்மளுக்கு சாம்பார் ரசம் இதெல்லாம் கீழே வந்து ஊற்றிடும் அதை வந்து நீங்கள் அப்படியே விடாமல் கையோடு நீங்கள் தொடச்சிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கரை இல்லாமல் இருக்கும் அந்த கவுண்டர் டாப்பில் வந்து கரை இல்லாமல் பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வேலையும் மிச்சமாகும் காஞ்சி போச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து கழுவுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் நீங்கள் உடனே தொடச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து சமைச்சு முடித்த உடனே கூடவே நம்ம வந்து ஸ்டவ்வை வந்து ஒரு தொட தொடச்சிட்டோம் அப்படின்னா எதுவும் நம்ம ஊற்றி தொடைக்க வேண்டாம் சும்மா ரஃப்பாக வந்து ஒரு தொட தொடச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து கடைசியாக நம்ம நைட்டு கிளீன் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சமைச்சு முடித்தோன்னே பாத்திரங்களை சிங்க்லேயே போட்டு வைக்காம நம்ம கையோட வந்து கழுவி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு சிங்க் வந்து கிளீனாக இருக்கும் அதே மாதிரி சிங்க்கில் வந்து எறும்புங்க பாக்டீரியா அதெல்லாம் வந்து ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கும் உங்களுக்கு அதனால் நம்ம எப்பயுமே சமைச்சு முடித்த கையோட இல்லை சாப்பிட்டு முடித்த கையோடையே நம்ம வந்து பாத்திரங்களை வந்து சிங்க்கில் சேர விடாமல் நம்ம அப்பப்போ கழுவி எடுத்து வச்சிடலாம் அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து எப்பயுமே வந்து உங்களுக்கு சிங்க் வந்து காஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு அப்படியே நீங்கள் வந்து பாத்திரங்களை தண்ணியோடு வைக்காம நான் ஒரு காஞ்ச துணியை வச்சு நீங்கள் தொடச்சி எடுத்துக்கோங்க பாத்திரம் கழுவி முடித்த உடனே அந்த பாத்திரம் விளக்குற ப்ரஷ்ஷுங்களை உடனே நீங்கள் வந்து கழுவிடுங்க ஏன்னா சோப்பெல்லாம் அதில் அப்படியே இருக்குது பாருங்கள் அதை நீங்கள் உடனே கழுவிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அதில் வந்து பாக்டீரியாலாம் ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கும் உங்களுக்கு ஸ்மெல் வராமல் இருக்கும் எடுத்து அந்த நீங்கள் வந்து ட்ரைனர் மாதிரி ஏதாவது வச்சுருந்தீங்கன்னா அதில் வச்சுக்கோங்க இல்லைனா இந்த மாதிரி பைப்பு மேலே வச்சுருங்க அப்புறம் பாத்திரங்கள்லாம் அப்படியே ஈரத்தோடு கொண்டு போய் கபோர்டில் வைக்காமல் நல்லா தொடச்சிட்டு வச்சிங்க அப்படின்னா பாத்திரம் வந்து நல்லா பளிச்சுன்னு இருக்கும் உங்களுக்கு ஈரத்தோடு வச்சிங்கன்னா அப்படியே வெள்ளையாக தண்ணி மாதிரி அப்படியே ஃபார்ம் ஆகும் அது இல்லாமல் இருக்கும் நல்லா தொடச்சிட்டு அதுக்கு உண்டான இடத்துல வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா கவுண்டர் டாப் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இப்போ கவுண்டர் டாப் மேலே எறும்பு ஈ எல்லாம் முச்சுக்கிட்ருக்கோம் இல்லையா அந்த மாதிரி பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் நைட்டில் ஒரு பவுலில் வந்து தண்ணி எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கோங்க கூடவே வந்து கொஞ்சோண்டு உப்பு போட்டுக்கோங்க உப்பு போட்டுட்டு நல்லா கலக்கி விட்டுடுங்க கலக்கிட்டு நீங்கள் அது கவுண்டர் டாப் ஃபுல்லாக வந்து தெளிச்சு விட்டுருங்க கவுண்டர் டாப் ஃபுல்லாக தெளிச்சுட்டு நைட்டு படுக்கும்போது அந்த மாதிரி தெளிச்சுட்டு படுத்திங்கன்னா அந்த கரப்பாம்பூச்சியெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து நைட்டில் தான் பார்த்திங்கன்னா கரப்பாம்பூச்சியெல்லாம் வரும் வெளியில் அந்த கவுண்டர் டாப் மேலே அப்படியே வந்து மேய்ஞ்சிக்கிட்டு இருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து எப்போயுமே வந்து கவுண்டர் டாப் வந்து க்ளீனாக இருக்கும் நல்லா தண்ணியெல்லாம் தெளிச்சுட்டு அப்படி நல்லா தொடச்சி விட்டுட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எறும்பு ஈ இதெல்லாம் வந்து வராமல் இருக்கும் 
அதே மாதிரி எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு நைட்டு படுக்க போகிறப்ப நல்லா சிங்கை கழுவி விட்டுட்டு அந்த மஞ்சளும் உப்பும் கலந்த தண்ணியை வந்து நீங்கள் அதில் வந்து தெளித்து விட்டுட்டு படுத்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நைட்டில் வந்து பூச்சி எல்லாம் வந்து சிங்கில் வராமல் இருக்கும் மஞ்சள் தண்ணியை மஞ்சளும் உப்பும் கலந்த தண்ணியை அதில் ஊற்றி கொஞ்சம் இது பண்ணிடலாம் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து கிச்சனில் வந்து பேட் ஸ்மெல் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக எலுமிச்சம்பழத்தை எடுத்து கட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு அஞ்சாறு ஓட்டை போட்டுக்கோங்க கத்தியை வச்சு குத்துனீங்க அப்படின்னா ஓட்டை ஓட்டையாக விழுகும் அந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சாறு இடத்துல வந்து ஓட்டை போட்டுக்கோங்க ஹோல் போட்டுட்டு கிராம்பு இருக்கு இல்லையா அந்த கிராம்பை வந்து நீங்கள் அந்த ஹோல்லெல்லாம் வந்து சொருகி விடுங்க அப்படியே இந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயும் சொருங்கிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது கிராம்பும் அந்த எலுமிச்சம்பழமும் சேர்ந்து ஒரு நல்ல ஸ்மெல் வரும் அந்த ஸ்மெல் வந்து நம்ம வீட்டில் வந்து நான்வெஜ் செஞ்சோம் அந்த மாதிரிலாம் டைமில் நீங்கள் இதெல்லாம் செஞ்சு வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்மெல் வந்து வராமல் இருக்கும் ரொம்ப கெட்ட ஸ்மெல் வந்து வராமல் இருக்கும் எடுத்துகிட்டு கிச்சனில் வச்சிடலாம் அதே மாதிரி அந்த இதை வந்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளாரையும் வச்சுக்கலாம் கிச்சனில் ஏதாவது ஒரு மூலையிலையும் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிற கெட்ட ஸ்மெல் எல்லாம் அது வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் உங்களுக்கு நறுமணமாகவும் இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜை திறந்திங்கனாலே அது நல்ல ஸ்மெல் இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அந்த பேக்கிங் சோடா அதை எடுத்துகிட்டு நம்மக்கிட்ட என்ன சென்ட் இருக்கோ இல்லை பாடி ஸ்ப்ரே இல்லை வேறு ஏதாவது லிக்யூடில் சென்ட் வச்சுருந்தீங்கனாலும் அதை போட்டு கலந்துட்டு கிச்சனில் ஒரு மூலையில் வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா அந்த பேக்கிங் சோடா வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அந்த ஸ்மெல்லை அப்சர்வ் பண்ணி மெதுவாக விடும் அப்போ வந்து எப்பயுமே வந்து கிச்சன் வந்து நல்லா ஸ்மெல்லாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பேப்பர் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஹேங்கப் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கட் பண்ணி நியூஸ் பேப்பரை ஹேங் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம காய்கறியெல்லாம் நறுக்கிறப்ப தோலை வந்து கவுண்டர் டாப் மேலேயே போடாமல் நம்ம இந்த மாதிரி வந்து கட்டருக்கு கீழே வச்சுட்டு அப்போ வந் ஈஸியாக கட்டர் கீழே வச்சுட்டு நம்ம தோல் வெங்காயத்தோல் காய்கறிங்களோட தோல் எல்லாம் வந்து அதில் வந்து நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இது ஏற்கனவே நான் ஒரு கிச்சன் டிப்ஸில் நான் சொல்லியிருக்கேன் பார்க்காதவங்களுக்கு இது கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மாதிரி தோலுங்களை வந்து நீங்கள் கவுண்டர் டாப்பில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டைம் வேஸ்ட் ஆகும் நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வேலை செஞ்சு முடித்த கையோடு நீங்கள் இதை அப்படியே எடுத்து டஸ்ட்பினில் போட்டுடலாம் டஸ்ட் போட்டுட்டு நீங்கள் வந்து கட்டரையும் நம்ம யூஸ் பண்ண கத்தி இதெல்லாம் வந்து உடனே கழுவி வச்சிட்டிங்கன்னா அதில் பாக்டீரியாஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கும் எறும்பெல்லாம் ஊறாமல் இருக்கும் அதனால் கையோடு நீங்கள் கழுவி வச்சுருங்க கழுவி அதோட இடத்துல வச்சிடலாம் நம்ம தண்ணி காஞ்சோன்னா அதோட இடத்துல வச்சிடலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் பாட்டிலில் வந்து இருந்து ஊற்றுறப்ப கையிலலாம் பிடிக்கிறப்ப கை ஒழுகி இருக்கும் அது கையிலலாம் ஆகும் அந்த மாதிரி ஆகாம இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி இப்போ பார்த்திங்கன்னா கேரி பேக் கொடுக்காமல் இந்த மாதிரி துணி பை தான் கடைங்களில் கொடுக்குறாங்க அதை நீங்கள் வந்து நல்லா இதுக்கு சைஸுக்கு நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அந்த நம்ம கை பிடிக்கிற இடத்துல நீங்கள் எங்கே கை பிடிக்கிறீங்களோ அந்த இடத்துல வந்து சுற்றிக்கோங்க சுற்றிட்டு ஒரு ரப்பர் பேண்டு போட்டுருங்க அப்போ நீங்கள் அதை பிடிச்சி இது பண்ணுறப்ப உங்கள் கையில் வந்து ஆயில் வராமல் இருக்கும் கை பிசு பிசுப்பு இல்லாமல் இருக்கும் அதேமாதிரி பாட்டில் வந்து சீக்கிரமே வந்து அழுக்காகாமல் இருக்கும் உங்களுக்கு அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செல்ஃபுலெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எறும்புங்க வந்து வ அடிக்கடி வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி வராமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி ஹிட் வந்து விற்கும் கடைங்களில் எறும்புக்கு கரப்பாம்பூச்சி எல்லாம் வராமல் இதை வந்து நம்ம வாங்கிட்டு நம்ம கிச்சன் க்ளீன் பண்ணுறப்ப செல்ஃபுங்களில் கார்னர்லலாம் நீங்கள் கோடு கிழிச்சிட்டு ஃபுல்லாக கோடை கிழிச்சிட்டு நீங்கள் வந்து அதுக்கு மேலே வந்து நீங்கள் மேட் போட்டுட்டு செல்ஃப் மேட் போட்டுட்டு நீங்கள் எல்லாம் வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எறும்புங்கள் கரப்பாம்பூச்சிகள் இதெல்லாம் பள்ளிகள் கூட இந்த போட்டால் வர்றது இல்லைங்க அது நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணி பாருங்க அந்த மாதிரி போட்டுட்டு நீங்கள் செல்ஃப் மேட் போட்டுருங்க போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பாட்டில்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் எடுத்து அடுக்கி வச்சிடலாம் ஒவ்வொரு தடவை க்ளீன் பண்ணும் போதும் இந்த மாதிரி சாக் பீஸ் வாங்கி நீங்கள் போட்டுருங்க அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம பாத்திரம் விலைக்கு முடித்த உடனே பார்த்திங்கன்னா குப்பை எல்லாம் சிங்க்கில் இருக்கும் அதை எடுத்து நீங்கள் டஸ்ட்பினில் நீங்கள் போடுறப்ப ஒவ்வொரு தடவை போகிறப்ப சிந்த
ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்கள் வந்து ஓப்பன் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி டஸ்ட்பினில் போடணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை நீங்கள் டஸ்ட்பினில் வந்து கிச்சனில் வைக்காமல் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது உங்களுக்கு வந்து கிளே கிச்சன் வந்து ஸ்மெல் வராமல் இருக்கும் நீங்கள் வந்து பால்கனி அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா வச்சுட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி கேரி பேக்கை கொண்டு போய் நீங்கள் டஸ்ட்பினில் போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி டஸ்ட்பின் ரொம்பிருச்சுன்னா கொண்டு போய் டிஸ்போஸ் பண்ணது உடனேயே நம்ம கழுவி வச்சிடணும் அதை அது நீங்கள் அப்படியே திருப்பி யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸ்மெல் வர சான்ஸ் இருஸ் இருக்குது அதனால் நல்லா கழுவிட்டு காய வச்சிடணும் வெயிலில் வச்சு காய வச்சிடணும் இல்லை வெயில் இல்லைன்னா நீங்கள் நல்லா காஞ்ச துணி போட்டு தொடச்சிட்டு நீங்கள் மறுபடி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஸ்கிர பாத்திரம் வளர்க்குற ப்ரஷ்ஷுங்க கறி துணிங்க இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் கிச்சன் டவல்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க அது நல்லா வந்து தண்ணியை நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு நம்ம துணி துவைக்கிற லிக்யூடை போட்டுக்கோங்க அதில் எலுமிச்சம்பழமும் புழிஞ்சிட்டு ஒரு எலுமிச்சம்ப பாதி எலுமிச்சம்பழம் போதும் ஒரு ரெண்டு துணி தான் நான் போடுறேன் சும்மா டெமோக்காக போடுறதுனால நீங்கள் ஒரு அரை எலுமிச்சை வந்துக்கு நாலஞ்சு டவல் போடலாம் இந்த மாதிரி டவலை போட்டு முக்கி வச்சுருங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே வந்து வச்சுருங்க அதே மாதிரி நீங்கள் பாத்திரம் விளக்குற ப்ரஷஸ் எல்லாம் வந்து அதே மாதிரி நீங்கள் இதில் வந்து பார்த்திங்க அதில் வந்து நம்ம லிக்யூடு துணி துவைக்கிற லிக்யூடும் எலுமிச்சம் பழமும் போட்டோம் இதில் வந்து நீங்கள் பாத்திரம் கழுவுகிற எந்த டிஷ் வாஷர் கிளீனிங் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி ஒரு அரை எலுமிச்சம் பழம் போட்டுக்கோங்க நான் வந்து விம் லிக்யூடு போடுறேன் விம் லிக்யூடு கொஞ்சமாக ஊற்றுறேன் தண்ணி கலந்து இம்மில் இருக்கிற தண்ணி கலந்து வச்சுருக்கேன் அதை ஊற்றிட்டேன் ஊற்றிட்டு இதையும் ஒரு பத்து நிமிஷம் நீங்கள் அப்படியே விட்டுருங்க ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நல்லா பத்து நிமிஷம் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லாவே வந்து தேக்காமே நல்லா உங்களுக்கு அழுக்கெல்லாம் போயிருக்கும் சும்மா ஒரு தடவை நீங்கள் அப்படி நல்லா புழிஞ்சிட்டு பாருங்கள் நல்லா க்ளீனாக போயிருக்கு பாருங்கள் நல்லா அலசிட்டிங்கன்னா அலசிட்டு புழிஞ்சு எடுத்துறீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பேக்டீரியா ஃப்ரீயாக இருக்கும் உங்களுக்கு பேக்டீரியாஸ் எல்லாம் இதில் வராது பிசு எண்ணெய் பிசுக்கு இதெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கும் அதே மாதிரி ப்ரஷ்ஷையும் இந்த மாதிரி நீங்கள் நல்லா கழுவி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு நல்லா வெயிலில் காய வச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த அழுக்கெல்லாம் போயிடும் பாருங்கள் நல்லா பழிச்சு நாயிடும் உங்களுக்கு இது மாதிரி வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி கறி துணி இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் போட்டு நல்லா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்மெல் எல்லாம் கறி துணி ஸ்மெல் எல்லாம் இருக்காது எண்ணெய் பிசுக்கு இருக்காது உங்களுக்கு கிச்சன் வந்து நல்லா துடைக்கிறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு பாருங்கள் நல்லா பழிச்சுன்னு ஆயிடுச்சு பாருங்கள் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மேட்டை வந்து நீங்கள் வீக்லி ஒன்ஸ் இல்லை த்ரீ டேஸ் ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் எடுத்து துவச்சி போட்டுருங்க அப்போ வந்து கிச்சன் வந்து நல்லா க்ளீனாக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங